ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಒಮ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಐ ಸಿ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಲಿಫೈ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರವಾ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ರೋನಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಸಿ ಟಿದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಲಿಫೈ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಿ ವಿ ಡಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಫಾರ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದ್ದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು
ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಇ ಡಿ ಯು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವಿಚ್ ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಎಮಂಗ್ ದ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಇ ಡಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂ ಓ ಒ ಸಿ ಎಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿರಿಂತ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂ ಓ ಒ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಯು ಎಸ್ ಬಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವುದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಬಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೈಟ್ಸಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಬಿ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಬೈಟ್ಸಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಿಲೋ ಬೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಬೈಟ್ಸಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಬಿಗಳಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬೈಟ್ಸಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್